हे फ्रेंड्स मैं हूँ यासमिन शेख आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं रिकेप करने वाली हूँ स्क्रीन फिल्म को जो कि एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और ये रिलीज हुई थी ईयर 1996 में जिसे डायरेक्ट किया था वेस्ट क्रेविन ने तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते है इस वीडियो को वो भी एक स्पॉयलर वार्निंग के साथ लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की साथ ही साथ मुझे इंस्टा आरोप फॉलो करने की भी जिस आई की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कहानी की शुरुआत हमें एक फोन कॉल से दिखाई जाती है जहाँ पर हमें एक केसी नाम की लड़की दिखती है और उसके बार बार मना करने के बावजूद भी वो शख्स उसे बार बार कॉल करते रहता है और एक मोमेंट पे आकर के केसी उससे बात करना स्टार्ट कर देती है जिस बीच वो शख्स उसे बताता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ जिससे डर कर केसी अपने घर के सारे डोर लॉक कर देती है और उसका फोन कट कर देती है और फिर वो शख्स उसे फिर कॉल करके धमकाता है और उससे कहता है की मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हो और ये सुनकर के केसी उसे कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ और साथ ही साथ अभी मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा और वो तुम्हें मार देगा और फिर वो किलर केसी को कहता है कि विंडो के बाहर देखो जहाँ पर उसे उसका बॉयफ्रेंड दिखता है और उसे वहाँ पर किसी ने बांध करके बिठाया हुआ है जिसे देख कर केसी अपने घर ऐसी बाहर जा रही होती है लेकिन वो शख्स उसे बाहर आने ऐसी मना कर देता है और उसे कहता है की मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ अगर तुमने उसका जवाब सही दिया तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगा अगर तुमने सवाल का जवाब गलत दिया तो मैं उसे मार दूंगा जिसे सुनकर केसी वो गेम खेलने से मना कर देती है लेकिन फिर भी वो शख्स उसे सवाल पूछना शुरू कर देता है जो सवाल स्कैरी मूवीज पर होते हैं और उसका पहला सवाल ये होता है कि हॉलोविन के किलर का नाम क्या है जिसका जवाब केसी सही देती है और दूसरा सवाल भी सेम ही होता है लेकिन मूवी का नाम होता है फ्राइडे दी थर्टीन जिसका जवाब केसी रॉन्ग देती है और उसका नतीजा ये निकल के आता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और फिर वो शख्स केसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है जिसका होलिया देखकर हम ये कह सकते हैं कि उसने गोस्ट का कॉस्ट्यूम पहना है और फिर वहाँ पर वो किलर केसी को मार देता है और उसकी बॉडी को ले जा कर के एक पेड़ से टंगा देता है जिसकी बॉडी को वहाँ पर उसके मॉम डैड देख लेते हैं और वो सीधा पुलिस को कॉल करते हैं और फिर अगले सीन में हमें सिडनी दिखाई जाती है जो अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए कुछ काम कर रही है और उसी बीच उससे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बिली आता है और जैसे ही उसके डैड आते हैं तो वो बिली को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वहाँ पर सिडनी के डैड उसे कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ इतना कहकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं फिर बिली और सिडनी एक साथ एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं फिर ये सीन मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम सभी को कॉलेज में देखते हैं और वहाँ पर सभी लोगों को ये पता चलता है कि केसी और केसी के बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी है और पुलिस उस स्कूल में सभी लोगो ऐसी पूछताछ कर रही होती है जिस बीच वहाँ पर हम एक ग्रुप को देखते है जो की सिडनी बिली टेटम स्टूप और रेंडी का होता है जिनमें से सिडनी को छोड़ के बाकी सभी को हॉरर मूवीज का काफी शौक है और सिडनी इस हादसे की वजह से काफी डिप्रेस रहती है क्योंकि एक साल पहले सिडनी की मॉम की मौत भी ठीक इसी तरीके से हुई थी लेकिन उनका कातिल अब जेल में है और घर पर उसके डैड के नहीं होने की वजह से सिडनी अपनी फ्रेंड टेटम को कॉल करके अपने घर बुला लेती है और रात के वक्त हम देखते है की सिडनी को किसी का कॉल आया हुआ है जिस कॉल को वो अटेंड करके ये कहती है की मुझे पता है की तुम सभी मेरे दोस्त हो और मुझे परेशान करना बंद कर दो जिसे सुनकर वो शख्स कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ और मैं तुम्हें घर के बाहर खड़े रह कर के देख सकता हूँ इतना सुनकर सिडनी उसे बाहर चेक करने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता और जब सिडनी घर के अंदर रिटर्न आ रही होती है तो वो शख्स उसे उसकी मॉम के बारे में बता के चिड़ा रहा होता है जिसे चिड़ वो उसका फोन रख के सीधा घर में घुस जाती है और वहाँ पर वो गोस्ट फेस वाला किलर उसी के घर में ऐसी निकल के उस पर अटैक कर देता है जिससे बचते हुए सिडनी सीधा अपने रूम में जाके अपने आप को लॉक कर देती है और वो गोस्ट फेस वाला किलर अंदर आने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसी बीच वहाँ पर बिली पहुँच जाता है जिसे देखकर सिडनी उसे गले लगा लेती है लेकिन उसी बीच बिली के पॉकेट से एक मोबाइल गिरता है और वो बिली से डर के सीधा घर से बाहर चली जाती है जहाँ पर हम कुछ पुलिस वालों को देखते है और वो वहाँ पर बिली को अरेस्ट कर लेते हैं और उसी बीच वहाँ पर टेटम भी पहुँच जाती है 
जिसके साथ सिडनी और बिली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ पर बिली उन सभी को ये कहता है कि मैं वो किलर नहीं हूँ ना ही मैंने केसी और केसी के बॉयफ्रेंड को मारा है और फिर हम पुलिस स्टेशन के बाहर की तरफ की सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स जमा हो चुके हैं और उसी बीच हमें वहाँ पर एक और कैरेक्टर ऐसी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो की गैल होती है और वो एक काफी मशहूर क्राइम रिपोर्टर है और फिर टेटम सिडनी को पुलिस स्टेशन ऐसी घर ले जा रही होती है तो वहाँ पर गैल पहुँच जाती है जो वहाँ पर सिडनी का इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई है लेकिन सिडनी उसे इंटरव्यू नहीं देते हुए बल्कि उसे पंच कर देती है और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सिडनी की मॉम की रिपोर्ट को भी गैल ने ही कवर किया था और गैल ये नहीं मानती कि कॉटन ने ही उसकी मॉम का रेप करके उसे मार दिया था जिस वजह ऐसी सिडनी गैल को पसंद नहीं करती और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है की गैल उसकी मोम की रिपोर्ट आरोप एक बुक भी लिख रही है और फिर वहाँ ऐसी टेटम सिडनी को अपने घर लेकर के चली जाती है जहाँ पर उसे वही किलर का कॉल आता है और वहाँ पर सिडनी को ये पता चलता है कि बिली बेकसूर है और फिर सुबह के वक्त हम सिडनी और टेटम को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर इतनी बेजती के बाद भी गैल उनका पीछा नहीं छोड़ती जिसे वहाँ पर रोकते हुए डेप्यूटी डी आ जाता है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है साथ ही साथ वो टेटम का भाई भी है स्कूल के अंदर सिडनी की मुलाकात बिली से होती है जो उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम वो किलर नहीं हो और बिली उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद ऐसी तुम बिल्कुल भी मेरे साथ पहले जैसे नहीं रहती और इतना सुनकर सिडनी बिली को वहाँ ऐसी बाय कहकर सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसकी मोम के बारे में काफी बुरी बातें कर रही होती है और वो जैसे ही रेस्टरूम से बाहर आने वाली होती है तो वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और उस बीच वही गोस्ट मास वाला किलर आकर सिडनी पर हमला कर देता है जिसे बचते हुए सिडनी सीधा उस रेस्टरूम से बाहर आ जाती है और बाहर के माहौल को देखते हुए मिस्टर हिमरी यानी के उस स्कूल के प्रिंसिपल ये डिसाइड करते है की वो स्कूल को क्लोज कर देंगे क्यूँकी शहर में भी कर्फ्यू लग चुका है और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स घर चले जाते हैं तो वहाँ पर मिस्टर हिमरी पर वही गोस्ट मास वाला किलर अटैक कर देता है और वहाँ पर वो मिस्टर हिमरी को मार देता है और शहर में कर्फ्यू लगने की वजह से सारे स्टूडेंट ये प्लान करते हैं कि वो सभी पार्टी करेंगे और फिर पुलिस स्टेशन की सिचुएशन में आते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सिडनी के डैड का कुछ पता नहीं चल रहा साथ ही साथ उन्होंने जो होटल का नाम बताया था वहाँ पर भी उन्होंने अभी तक चेक इन नहीं किया है और फिर जब सिडनी और उसकी फ्रेंड टेटम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम वही गोस्ट मास किलर को देखते है जो उनका चुप पीछा कर रहा है और फिर बॉयज की सिचुएशन में आते हैं तो वहाँ पर हमें रेंडी दिखता है जो कि एक शॉप में काम करता है और उसी बीच वहाँ पर स्टू पहुँच जाता है और रेंडी उसे वहाँ पर कहता है कि मैं भी बिली ही किलर है जिस बीच बिली आकर उसे पूछता है तो रेंडी उसका सवाल बदल देता है और वहाँ पर बिली उसे ये कहता है कि मैं भी तुम भी किलर हो सकते हो क्यूँकी स्कैरी मूवी का सबसे ज्यादा शौक तुम्हे ही है और फिर रात के वक्त हम देखते है की सभी स्टूडेंट टू के घर में पार्टी करने के लिए पहुँच गए है और उसी बीच वहाँ पर रिपोर्टर गैल भी पहुँचती है जिसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ होने वाला है और फिर पार्टी के बीच में हम टेटम को देखते हैं जो कि बियर लेने के लिए जाती है जहाँ पर जाकर टेटम लॉक हो जाती है और उसी बीच वहाँ पर वही गोस फेस वाला किलर आ जाता है जिसे देखकर टेटम कहती है कि मजाक करना बंद करो लेकिन उसी बीच वो गोस फेस वाला किलर टेटम आरोप हमला कर देता है और जब टेटम उससे बचते हुए शटर के छोटे ऐसी एग्जिट ऐसी बाहर निकल रही होती है तो वहाँ पर वो किलर उस शटर को ओपन करके टेटम को मार देता है और फिर हम देखते हैं कि गैल उस पार्टी में आ चुकी है वो भी ऑफिसर डीवी के साथ जहाँ पर वो लिविंग रूम में कैमरा रख देती है और वहाँ से चली जाती है जिस बीच हम देखते हैं कि सभी दोस्त लोग बैठ कर के एक मूवी देख रहे होते हैं और वो भी एक स्कैरी मूवी होती है जिसे वैन में बैठकर गेल और उसका साथी देख रहे होते हैं और उन्हें वो देख कर के काफी बोर होता है जिस बीच वहाँ पर डीवी पहुँच जाता है और वो गैल को बताता है की मुझे एक एबेंड गाड़ी का पता चला है तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी और फिर गैल उसके साथ वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर जाते वक्त वो दोनों एक काफी अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं और फिर जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो ऑफिसर डीवी को ये पता चलता है कि वो गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि सिडनी के डैड की है जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और स्टू की घर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर हम देखते है की काफी सारे स्टूडेंट पार्टी करके अपने घर चले गए है जिस बीच वहाँ पर हम सिडनी और बिली को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखते है और उसी बीच वहाँ पर वो गोस्ट मास्क किलर आकर के बिली को मार देता है 
जिसे डरते हुए सिडनी उस घर से बाहर आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि टेटम की मौत हो चुकी है और फिर से वो किलर सिडनी पर अटैक करता है और वो वहाँ से बचते हुए सीधा गैल की वैन में आकर के बैठ जाती है जहाँ पर उसे गैल का साथ ही मिलता है और वो वहाँ पर बैठे हुए रैंडी की फुटेज देखते है जहाँ पर उसके पीछे वही किलर खड़ा हुआ है और वो उसे मारने ही वाला है लेकिन कुछ रीजन ऐसी वो किलर वहाँ ऐसी बाहर चले जाता है और जब वो गैल का साथी रेंडी को बचाने के लिए जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो फुटेज 30 सेकंड पहले की है यानी कि वो किलर अब बाहर आ चुका है और वो वहाँ पर गैल के साथी को मार देता है जिसे डरते हुए सिडनी उस वैन के डोर को बंद कर देती है और जैसे ही वो किलर उस वैन का दरवाजा खोलता है तो सिडनी उस वैन ऐसी निकल के सीधा दूसरी तरफ भागना स्टार्ट करती है और फिर उसी बीच वहाँ पर गैल और ऑफिसर डीवी पहुँचते है जो उसे कहता है की तुम पुलिस स्टेशन कॉल करो और इतना कहकर वो उस घर में चला जाता है और फिर गैल जैसे ही अपने पार्टनर को कॉल करने के लिए कहती है तो उसे वहाँ पर उसका पार्टनर नहीं मिलता और वहाँ पर गैल ये नोटिस करती है कि काफी सारा खून गिरा हुआ है जिससे डर के वो सीधा वैन में बैठ जाती है और वो वहाँ से निकलने वाली होती है लेकिन उसे उस वैन की विंडो ऐसी कुछ दिखाई नहीं देता जिसे वो जब क्लीन करती है तो वो देखती है की उस विंडो आरोप पूरा खून लगा हुआ है जिससे डर के वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है तो वहाँ पर गैल के पार्टनर की लाश आकर के गिर जाती है जिससे घबरा कर वो वैन को और तेजी से भगाने लगती है जिसे देखकर सिडनी बीच रोड में खड़े रह कर के गैल को आवाज लगाने लगती है लेकिन जैसे ही गैल सिडनी को बचाने के लिए कार घुमाती है तो वो सीधा जाकर के टकरा जाती है जिससे डरते हुए सीधा सिडनी उसी घर की तरफ दौड़ती है जहाँ पर उसे ऑफिसर डिब्यू मिलता है लेकिन उसे वहाँ आरोप वो गोस्ट किलर घायल कर देता है जिसे डर कर सिडनी सीधा डीबी की कार में जा के बैठ जाती है और जैसे ही वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो देखती है की वो चाबी तो उस खिलर के पास है और फिर जैसे तैसे करके सिडनी उस सिचुएशन से निकलने में कामयाब होती है और जैसे ही वो घर की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे स्टू और रैंडी मिलते हैं जो एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे होते हैं जिससे डरते हुए सिडनी ऑफिसर डीवी के गन उठा लेती है और उन दोनों आरोप ट्रस्ट नहीं करते हुए उन दोनों को उस घर के बाहर ही छोड़ घर में चली जाती है जिस बीच वहाँ पर बिली पहुँचता है और वो उसे कहता है की मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तुम मुझे गन दे दो जिसका ट्रस्ट करते हुए सिडनी उसे गन दे देती है और फिर वो रैंडी को घर में ले लेता है जहाँ पर रैंडी सिडनी को ये बताता है कि स्टू झूठ बोल रहा है और स्टू ही वो किलर है जिसे वहाँ पर रोकते हुए बिली उसे शूट कर देता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रैंडी सच कह रहा था लेकिन उसके साथ बिली भी मिला हुआ है और वहाँ पर बिली जख्मी होने का सिर्फ नाटक कर रहा था जिस बीच सिडनी को ये पता चलता है की उसकी मोम को भी बिली और स्टू ने ही मारा था क्यूँकी बिली के डैड का अफेयर सिडनी की मोम के साथ था इसी वजह ऐसी उसने उसकी मोम को मार दिया और जब से उन दोनों को ये चीज काफी अच्छी लगने लगी इस वजह से वो दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे ही काफी लोगों को मार सकते हैं यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिली और स्टू की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है जिस बीच स्टू सिडनी को सरप्राइज देते हुए उसके डैड को ले आता है जिसे वो दोनों ने काफी दिनों ऐसी कैद करके रखा था और वहाँ पर खड़े बिली और स्टू ये डिसाइड करते है की हम ये सारा का सारा इल्जाम सिडनी के डैड आरोप लगा देंगे और वहाँ पर खड़े वो दोनों एक दूसरे को जख्मी करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी बीच वहाँ पर स्टू जब गन लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर गन नहीं होती और हम देखते हैं कि गैल वहाँ पर गन के साथ खड़ी हुई है लेकिन गैल उस गन को चला नहीं पाती जिस बीच वहाँ पर बिली उसे घायल करके बेहोश कर देता है लेकिन उसी बीच वहाँ पर सिडनी अपने डैड को लेकर के कहीं छुप जाती है और वो वहाँ पर बिली और स्टू को कॉल करके ये कहती है की मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है वो सभी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं जिसे सुनकर बिली को काफी गुस्सा आता है और वो सिडनी को पूरे घर में ढूंढने लगता है और फिर हम देखते हैं कि सिडनी उनका वही कॉस्ट्यूम पहन के सीधा बिली पर हमला कर देती है और वहाँ पर बिली मर जाता है जिसे देखते हुए वहाँ पर स्टू भी पहुँचता है लेकिन वहाँ पर सिडनी स्टू को भी मारने में कामयाब होती है और जैसे ही सिडनी वहाँ ऐसी निकल रही होती है तो उसी बीच वहाँ पर बिली उठ जाता है और वो वहाँ पर सिडनी को मारने ही वाला होता है लेकिन उसी बीच वहाँ पर गैल पहुँच के बिली को शूट कर देती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर रैंडी की भी आँख खुल चुकी है और फिर वो तीनों जब बिली को चेक कर रहे होते हैं तो बिली वहाँ पर फिर उठ जाता है जिसे वहाँ पर सिडनी उसके सर में गोली मार के उसे मार देती है और फिर वहाँ पर सारे के सारे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं फिर हम गैल को देखते है जो वहाँ पर ऐसी हालत में अपनी रिपोर्ट बना रही होती है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है
तो गाइस ये था रिकेप स्क्रीन फिल्म का जिस बारे में आपकी क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर मेरी वॉइस आपको इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलिएगा जहाँ पर आप सभी मुझे मूवीज रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो और साथ ही साथ मुझे कुछ मूवीज के सजेशन भी बता सकते हो जिसे मैं इस चैनल आरोप रिकेप कर सकूँ और उस आई की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकेप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिए टिल देन बाय